സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാഡം ഇനിയെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് കേട്ടല്ലോ പോയൊരു നല്ല കോഫി എടുത്തിട്ട് വാ ശരി മാഡം സുന്ദരി താൻ ഏതുവരെ പഠിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ ബി എ ഫൈനൽ ഇയർ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശരി ചെല്ല് ശരി താരനില നിൽക്കുന്നത് വർക്കൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് മാഡം എങ്കിൽ പിന്നെ ചെല്ല് ഓക്കെ മാഡം ഞാൻ ഏത് ബോൾ അറിഞ്ഞാലും അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കുക അവള് അടുത്തത് യോർക്കറായിരിക്കും മോളെ നിന്റെ സ്റ്റമ്പ് ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും എന്നോട് പിടക്കുവാണല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ കളക്ടർമ്മ കളക്ടർമ്മ സുന്ദരി കൊച്ചെ പറയാം പക്ഷെ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവരുത് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ മിണ്ടാറില്ല മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണോ കളക്ടർ ആവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചോ കളക്ടർ അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ചേട്ടാ എന്തിനാ കള്ളം പറഞ്ഞത് അത് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല ഒരാള് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അത് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറ ക്ഷമിച്ചു കാര്യം പറ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ജോലിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അർച്ചന മാഡം ഈ ജോലി പോയ കൂലിപ്പണി ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് കുടുംബം പോറ്റണ്ടേ കളക്ടർമാർ സോറി ചേട്ടായി കളക്ടർമ്മ സൂക്ഷിക്കണം അർച്ചന അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ഈ ഓഫീസിൽ ആർക്കും കളക്ടർമ്മയെ സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല സൂക്ഷിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ പണി തരും ആ രാക്ഷസി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ഓഫീസിന് ബോംബ് വയ്ക്കോ തലനാരിഴയ്ക്കാം നിന്റെ ഓരോ രക്ഷപ്പെടലുകൾ 
ഇതൊക്കെ വെറും പ്രമോ ആണ് മോളെ നല്ല പഞ്ച് എപ്പിസോഡ് വരാൻ പോവ കാത്തിരുന്നോ നീ ഞാനൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് ബട്ട് എന്തോ ഒരു ബട്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോ സാറ് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയാതിരിക്കുന്നതല്ല നല്ലത് അതല്ല സാർ ആ മേറ്റർ എനിക്ക് സാറിനോട് കൺവേ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആവില്ല എങ്കിൽ പറയണം സബ്ജക്ട് വിനോദാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ബാക്കി പറ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഒന്നും വേണ്ട അത് വിനോദ് വിളിച്ചിരുന്നു ഒരു കോംപ്രമൈസിനാണ് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ലോഡ് അയക്കാമെന്ന വിനോദ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അയച്ചോളാം പറഞ്ഞോളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ സാർ പറഞ്ഞോളൂ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ലോഡ് അയക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം അതിലൊറ്റ ലോഡും എന്റെ ഗോഡൌണിലേക്ക് ആവരുത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കണം വിനോദിന്റെ ലോഡ് എടുക്കാതെ വി ആൻഡ് വി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരട്ടെ അന്ന് മതി അവനുമായിട്ടൊരു കോംപ്രമൈസ് മൂന്ന് മണിവരെ ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ടാവും ഞാൻ വൈകിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവുക എന്തെങ്കിലും സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ കൊണ്ടുവരണം ശരി സാർ മാഡം വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാച്ചു എവിടെ സ്റ്റാച്ചു എന്താ സ്റ്റാച്ചു ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്റ്റാച്ചു എവിടെയാണെന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാഡം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല നീയല്ലേ ഇനി റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നീ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ സത്യമാണ് മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടേബിളിന് മുകളില് സ്റ്റാച്ചു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കു സുന്ദരി 
വെറുതെ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് അതെവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയണം സത്യമായിട്ടും പ്രതിമ എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിർത്ത് നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വെറും ഒരു പ്രതിമ അല്ല അത് അതിനെന്ത് മാത്രം സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയോ അത് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ആണ് എനിക്കത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ആ സ്റ്റാച്ചു ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് കയറിയത് നീയാ രാത്രി കൈയും കാലും വെച്ച് പ്രതിമ ഇവിടുന്ന് നടന്നൊന്നും പോയില്ലല്ലോ ഹലോ മുളു ഞാനെത്തി പോവാം വൺ മിനിറ്റ് ഇതാ വരുന്നു ഓക്കെ നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോ ആ സ്റ്റാച്ചു ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ആ പ്രതിമ നാളെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വടി വിഴുങ്ങിയതുപോലെ നിന്നെ പോരാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ നാളെ പ്രതിമ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ് അതൊക്കെ കാണാനില്ല അതിനാണോ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇല്ല കാർത്തി അവളെ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തത് എടുത്തെവിടെയോ കളഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഞാൻ കണ്ടില്ല മാഡം എന്ന് അവള് തന്നെ അത് എടുത്തത് ആര് ആ പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഹൗസ് കീപ്പിംഗില് അവള് ഓ ആ കളക്ടർ അമ്മയോ ആ അവള് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അല്ലേ അതിനാണോ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആവുന്നത് അത് വെറും ഒരു സ്റ്റാച്ചു അല്ല നീ ഞാനും ആണ് ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു അതിന് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവണോ ഇപ്പ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണം അതിനു വേണ്ടി ചെക്കപ്പിന് പോവാൻ പോവാ നമ്മള് ഇപ്പ നീ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ ആവരുത് ആ സ്റ്റാച്ചു എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുകൂടി ആയപ്പോ 
എനിക്ക് എന്തോ പേടിയാവുന്നു എന്തിന് ഏതോ അപകടം വരുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ദുഷ്യഗുണങ്ങളാ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കഴിഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച ഒന്നും നേരെ ആവില്ല ബി പോസിറ്റീവ് ഒരു നല്ല വാർത്ത കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഡോക്ടർ പറയും തനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാന്ന് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും പ്രസവിച്ചോളം പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിരിക്കണം താൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എനിക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം ശരി ഓക്കെ താൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം വിളിക്കാം അയ്യോ ഫോൺ എവിടെ ഫോൺ കാണുന്നില്ല കാർത്തി വീണ്ടും ടെൻഷനായി ഫോൺ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണില്ല ക്യാബിനും തന്നെ കാണും ആ ശരിയാ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം വേണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ പോവാം വേണ്ടെന്നേ എന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും ആ കളക്ടർ അമ്മയെ കണ്ട് ടെൻഷൻ ആവാൻ ഫോൺ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം എന്റെ മോള് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി എങ്ങോട്ട് പോവാ മാഡം ഫോൺ ക്യാബിനിൽ വെച്ച് മറന്നു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ ഈ കാണിക്കുന്നത് ധൈര്യമാണോ അതോ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണോ ഈ തിരുമോന്തിയം വെച്ചോണ്ട് മാഡത്തിന്റെ മുന്നിലോട്ട് ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ നാവായിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത് കയ്യായിരിക്കും വെച്ചു മറന്ന ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാഡത്തിന്റെ മനസ്സലിക്കാന്നൊന്നും നീ വിചാരിക്കണ്ട ഫോണിതോ ചെല്ല ചെന്ന സ്റ്റാച്യു നോക്കിയെടുക്ക അതവിടെ കാണുന്നില്ല എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോ മാഡം ഫോൺ വെച്ച് മറന്നുപോയി അല്ലേ സർ ആ അതെ ഞാനിത് തരാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഓ താങ്ക് യു അല്ല കളക്ടർ അമ്മ എവിടെ കളക്ടർ അമ്മ ദേ പോണു അയ്യോ മുഖം കാണാൻ പറ്റിയില്ല വിളിക്കണോ സർ 
ഏയ് വേണ്ട കളക്ടർ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി ഞാൻ വിളിക്കാം സർ വേണ്ട അല്ല കളക്ടർ അമ്മ എന്ന പേര് മാഡത്തിന്റെ വീട് വരെ എത്തിയോ പറഞ്ഞു കേട്ടു അപ്പൊ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിച്ച് പറ ാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെ